Семья Альберта и Натальи Мулаяровых образовалась в 1987 году. Активные, спортивные и всегда готовы поддержать любые интересные местные мероприятия. Краснокамцами они стали в 1989 году, переехав из Средней Азии в Раздолье. Как им тогда казалось, временно. Конечно, я не думала никогда, что я буду жить в деревне. Во-первых, в российской деревне я никогда не была. Ну, приехала, конечно... А там мы жили в этом в районном поселке, в районном центре. В общем, это первое впечатление о деревне мне, конечно, было не очень. Но мне очень хотелось посмотреть лес, потому что и в лесу я тоже никогда не была. В общем, лес я посмотрела. Ну, как нам сказали, мы тут месяц поживем, потом уедем в Нефтекамск. Но этот месяц до сих пор тянется, и теперь я ни в какой город уезжать не хочу. Также вописная деревня в глубинке Башкирии стала для них родным домом. Жили дружно, вели хозяйство, воспитывали четверых детей. Принимали активное участие в спортивных и культурных мероприятиях. Выпускница Института физкультуры Наталья своим личным примером приобщила детей к спорту. А глава семьи Альберт всегда поддерживал любые начинания и увлечения. Занимаюсь сама бегом, у меня дети занимаются, сын у меня добился определенных успехов, достаточно больших. Ну вот Альберт Асхатович нас тоже, как сказать, поддерживает в этом случае, он и возит нас на соревнования, и активно снимает все соревнования, и, в общем, и болельщик, и водитель, и спонсор. Но однажды Наталья поняла, что дом постепенно начинает пустеть. Если раньше их большая семья еле помещалась за столом, то сейчас дети стали вырастать и постепенно уезжать из отчего дома. И неожиданно в сердце возникло желание подарить тепло домашнего очага и заботу кому-то, кто в этом особенно нуждается. Так семья пришла к решению стать приемными родителями. И вот она начала активно этим заниматься, и вот так и получилось. У нас вот появились приемные дети. Ну, вот уже сколько лет? Пять, да? Семь лет будет. Семь лет уже вот так. Но это все вот Наталья Николаевна, она как бы занималась. Я-то больше как бы с финансовой стороны стараюсь как-то вот. И как со стороны мужское начало, потому что мальчишки надо как-то э, ну, придать им тоже, дать что-то такое мужское, чтобы они э, росли ну, достойными людьми. Вот, ну, как-то так. Ну, да. Ну, в общем, у нас сначала разговор шел про одного ребенка. А потом в опеке, значит, говорят, одного ребенка, ну, редко, когда есть такая возможность взять одного ребенка. Вот есть трое. Я говорю, ну, трое, ладно, как-то трое. Звоню Альберту, он на вахте был. Я говорю, вот троих детей предлагаю взять. Он, ну, ладно, троих, так троих. Я была этому очень удивлена, конечно, потому что трое детей – это тоже не один. Вот. Ну, в общем, как-то вот так и все сложилось. Так в семье появились десятилетний Денис, восьмилетняя Велина. Дни Натальи вновь наполнились хлопотами и заботами о детях. Не обошлось без трудностей и переживаний. Но в какой семье их не бывает, говорит многодетная мама. Когда настал тот момент, что я должна была их забрать, я очень долго думала, очень. Я думала, правильно я делаю или неправильно. Кто знает, это ведь не на месяц, не, не на год. Это же, как бы сказать, это уже это да, это же на очень серьезный шаг. Наверное, я никогда в жизни так не думала, как вот в тот момент правильно я делаю или неправильно. Ну, в общем, это, слава богу, все у нас получилось. Сложно, но, как бы сказать, ну, проблемы есть, конечно, ну, как и в каждой, наверное, семье, бывает всякое, бывают и проблемы, бывают и радости, ну, вот эти, как сказать, такие положительные моменты, такой положительный эмоциональный подъем, сколько вот дают вообще дети, и старшие, и младшие, это перебивает все проблемы, которые ну, у, в каждой ну, семье, да, да, семье. В каждой семье случаются. В общем, лично я получаю много радости. Хоть там решаем какие-то проблемы определенные, но проблемы в каждой семье, а радости, наверное, такой, сколько я получаю детей, не в каждой семье есть. И даже старшие дети, которые изначально не понимали желания родителей взять в семью детей, искренне полюбили своих младших братьев и сестру. Может, изначально это было воспринято не так однозначно, все-таки трое детей – это тяжело. Можно сказать, посторонние, посторонние люди тогда для нас были. А сейчас уже то есть и Велина, и Сережа, они 
ну, Денис уже постарше, например, с моими детьми они очень хорошо и дружат, и общаются, допустим, можно даже оставить на них, чтобы они присмотрели, то есть вот уже такое родственное отношение. Родители у нас самые лучшие, самые прекрасные, они нас на наставляют на правильный путь всю жизнь. Своим примером показывают, как нужно делать. Вот сейчас уже, когда уже появилась своя семья, свои дети, уже понимая, что дали нам правильное воспитание, что мы можем, наверное, назвать себя хорошими людьми, хочется назвать себя хорошими людьми, но я думаю, это благодаря воспитанию родителей, потому что нас правильно воспитывали, заложили правильные установки в наши головы. И хочется сказать, что всегда можем обратиться за помощью, за советом, что всегда нам помогут, всегда поддержат, всегда можем обратиться к нашим родителям. Да и в родной деревне дружную крепкую семью Малояровых хорошо знают и уважают за их активность, мудрость, доброжелательность и умение сохранять семейные ценности. Глава сельсовета всегда ставит их в пример и в честь года семьи преподнес от себя лично подарок. Положительные, очень такие, вот, знаете, работоспособные, стремительные, вот стремятся, у них какая цель есть, они стараются эту цель добиваться. И воспитали своих детей, они все вот обустроены в жизни уже устроились, есть свои семьи, внуки есть. И э, для нас тоже было, скажем так, вот удивление, когда они взяли вот этих детей, но они показали на своем примере, что умеют воспитывать детей не только своих, но и приемных. И у них одна большая общая семья, у них вот это есть взаимопонимание, взаимоподдержка, вза взаимоподдержка, взаимовыручка. А семья действительно очень большая. Семеро детей, пять внуков, зятья. Если удается собраться всем, то места в доме уже не хватает. И когда семья выходит на прогулку, можно спокойно устраивать командные соревнования. Недостатка в игроках не будет точно. А спорт в семье Мулаяровых – это образ жизни. В детских спальнях медали и грамоты за участие в соревнованиях занимают особое почетное место. И тут Денис неожиданно принял участие в соревнованиях в городских и сразу занял второе место. По итогам этого второго места он попал сразу в команду нашего Краснокамского района, и они выехали на всероссийские соревнования в Сочи. Это он тогда был в шестом классе, только в шестой класс пришел. И команда с его участием заняли они среди сельских школ первое место. В общем, вот сразу, сходу, начал с медали всероссийского уровня, вот приехал он сюда, и уже тут стал вопрос, что ему надо заниматься легкой атлетикой. Вот отсюда все и пошло. И теперь без медали практически ни одно соревнование не обходится. Ну, Эвелина у нас тоже легкой атлетикой занималась, но потом что-то как-то, в общем, с легкой атлетикой она немножко так рассталась. Теперь она занимается у нас волейболом на школьном уровне, волейбол, баскетбол, футбол даже. Вот она у нас лидер в спорте в школе в этом году. Ну, вот Сергей тоже у нас начинающий, конечно, все больше и больше он уже привыкает к физическим нагрузкам. Теперь вот он и в пробегах, в общем, участие принимает. Но я старалась тоже вот в прошлые годы как привлекать его к этим к забегам. Летом в позапрошлом году у нас была гонка героев в Карманово по этой жаре. Они там и по песку ползали, и прыгали, и по воде бежали там. Ну, в общем, это... С дистанции не сходит, это уже большой плюс. Вот так и живут Альберт и Наталья, окруженные своим большим счастьем и радуются успехам и достижениям своих детей. Хотели бы они что-то изменить в своей жизни? Супруги в один голос отвечают – нет. Главное, чтобы все были счастливы и здоровы, а остальное у них и так уже есть.